మరి భూమి మీద కానీ భూమి క్రింద కానీ ఎక్కడ ఎవడు ఇవ్వలేని గొప్ప ధన నిధి గుప్తములై ఉన్న నిధులు మనకు అనుగ్రహించిన మన ప్రభువును మరి మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాం ఆమె ప్రేమిద్దామా వద్దా నోరు తిరుగుతామా ఇక మీద ఇక ధైర్యం చేద్దామా వద్దా ఇక భయం మనం ప్రభు ఎలా చేసుకుంటారు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట అని ఇవ్వాలి దాని శిష్యులతో భయం పడకూడదు ఏమని వారు ఇప్పుడు వరకు అట్ట యోగా సమాప్తి వరకు హరి లోయ ఈ విషయాలు తెలియక చాలా మంది వాక్యం చదవక ప్రార్థన చేయక ఆ వారానికి ఒక రోజు భోజనం చేయటం వల్ల ఏమవుతున్నారండి బలహీనలు అయిపోతా రోజు మనం ఎన్నిసార్లు భోజనం చేస్తున్నాం చెప్పండమ్మా దయచేసి ఏమనుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాము పొద్దున్నే కావాలి టిఫిన్ కావాలి పదకొండు ప్రాంతంలోనేమో స్నాక్స్ కావాలి ఒకటిన్నర ప్రాంతంలోనేమో ఆ భోజనం కావాలి అది కూడా పప్పుతో పదహారు పూర్లు కావాలి ఏమండి ఇక తీర నాలుగు గంటలప్పుడు కాగుయో ఒప్పోనో ఇంకేదో కావాలి మళ్ళా ఆరింటికి స్నాక్స్ అంటారు మళ్ళా రెండు గంటలకే మళ్ళా ఏడున్నర ఏడుదింటికల్లా ఆ టేబుల్ భోజనం అన్ని రెడీగా సిద్ధమైపోవాలి నెయ్యి కావాలి మంచి గడ్డ పేరు కావాలి చికెను మటను బిర్యానీలు అన్ని కావాలి మరి ఆత్మగ ఆకలి అవుదా అది లుయ్యా మనం ఇప్పుడు రోజుకి ఎన్నిసార్లు భోజనం చేస్తాం చెప్పు ఉపవాసం అంటున్నాం ఏం చేస్తాం మనం మన స్థితి ఏంటి ఉపవాసం అంటున్నాం మన ఆత్మకు ఉపవాసాన్ని పెడుతున్నాం వారానికి ఒక రోజు ప్రార్థనకు వస్తే సరిపోయిందా నా ప్రాణమా ఇహోవాను నిత్యము సన్ను తీర్చము హలోయ సవాల్ చేసి పట్టుకున్నారా మిమ్మల్ని మీరు సవాల్ చేస్తాను మన ప్రియులు మన గత వారం మీ మధ్యలో వచ్చే ఉంటారు మీ జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది వాడపల్లి గారు బ్యాంక్ మేనేజర్ మరి ఆయన ఎంతో గౌరవీయులు మరి ఎంతో మంది ఇతర బృందం ఆయన ఉన్నది వారి ఇంటి దగ్గర మరి ప్రార్థన కూడిక పెట్టుకోవడానికి వారు అవకాశం ఇచ్చారు ఆ టెంట్ చేస్తామన్నారు బుధవారం రాత్రి ప్రార్థన కూడికలు మీద అక్కడ జరుగుతాయని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాలని ఆ రీతిగా మనం దేవుడికి అశ్రద్ధ చేయాలి యహోవా కార్యం అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తుడై ఆయన ఇచ్చిన దీవెను మనం పొందలేదు కనుక దేవుని వరకు సమయం కేటాయించుకోవాలి ఆయన మనకు సమయం ఇచ్చాడు కాబట్టి బ్రతుకున్నాం అల్లే లోయ ఆయన మనకు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంకేంత వరకు మనం బ్రతుకున్నాం ఎన్ని ప్రాణాపాయాలు ఏర్పడినా బ్రతుకున్నాం నేను ఒక పది రోజుల క్రితం హాస్పిటల్లో ఉన్నాను డెబ్బై వేల రూపాయల ఖర్చు అయిపోయింది ఎంత అండి డెబ్బై వేల రూపాయలు అయినా కోటి డెబ్బై లక్షలు వచ్చిన ఈ ప్రాణం ఎవరు పోయగలరా డాక్టర్లో ప్రభు అయిన ఏసు తీసుకోవాలి తప్ప ఆయన జీవాయి ఆయన నమ్మకున్న వారు ఎన్నడు సీకు పడతాం ఇక మేరకు దయచేసి వెళ్ళారా మరి వాడపల్లి గారి యొక్క గృహం వద్ద మరి సాయంత్రం ఏడు గంటలో నుండి ఎనిమిదిన్నర లోపలనే అయిపోతుంది ఇంకా ఎన్నికలు పెట్టుకుందాం అంటే ముందుగా పెట్టుకొని మరి కాలేసుకుందాం ప్రార్థన ఎందుకంటే ప్రార్థన గురించి చాలా ముఖ్యం మీ ప్రార్థన సూత్రాన్ని కూడా మీరు వచ్చే ముందు పెన్నుతో పేపర్ మీద వ్రాసి తీసుకొని వచ్చినట్లయితే అన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయబడుతుంది మరి అలాగున మీరు చూస్తారు మార్పులు మీరు చూస్తారు విజయాలు మీ జీవితంలో మీరు చూస్తారు అద్భుతమైనటువంటి దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఎలా ప్రభావిస్తూ ఉంటాయి మరి ఆ విధంగా మనకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి చక్కటి అవకాశాన్ని మరి మనం ప్రజలు చేసుకుందాం మనకు అది ఒక బ్రాంచ్ చర్చ్గా ఏర్పడబోతుంది హలో ప్రతి గురువారం రాత్రి అక్కడ జరగబోతుందండి తర్వాత ఇక రానున్న దినాల్లో అక్కడ నుండి ఇక ఎక్కడ దేవుడు తీసుకెళ్తారో మన సంఘం అక్కడ భావనం పెద్ద ఎత్తున ఎవరై ఉన్నది అదే లోయ లేచే వరకు మరి ఇప్పుడు ఉన్న కాలం అవకాశాలు ఉన్న కాలం మనం చేయాలా వద్దా చేయాలి కదండి మొన్న స్థితిలో సంతోషించడం మనం నేర్చుకోవాలి మొన్న స్థితిలో ఆనందిస్తూ ఆయన సేవించాలి అప్పుడు ఆయన పూజిస్తూ ఆయన వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆయన ఆశీర్వాద ఆయన నిధులు ఆయన గుప్త నిధులు మన గృహాలు నిండిపోతాయి అదే లోయ మీరు ఆ విధంగా ఉండి ప్రభుత్వం మాయపరచాలని నేను కోరుకుంటూ 
ఆకలిలో వచ్చినాన్ని నేను మీరు చూపించి ముగించేస్తాను ఆకలి వచ్చిన ఏంటంటే గలతి పత్రికలో అపోజిట్ పౌరు గారు గలతి సంఘానికి రాసిన పత్రికలో మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు రుచులు ఎవరు అడిగారనుకోండి చెప్పాలి మనకి ఏమన్నా ఏసు క్రీస్తున్నందు మనకి విశ్వాసం ఉందా లేదా మరి ఉన్నప్పుడు మనం ఏసు ప్రభు వారి బిడ్డ మనం చెప్పుకోవడం తప్పే ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం మిగతా చాలా మంది చాలా మంది ఏమంటారంటే ఏమంటే మీ పేరు ఏంటండి అని అప్పుడు ఓకే మీరు అబ్బాయండి మామూలుగా అడుగుతారు కదా అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి ఏసు ప్రభు వారు పెట్టినండి అరేలుయ్యా చెప్పడానికి అక్కడ ఒక అవకాశమో దొరుకుతుంది ఆ విధంగా దేవుని స్వార్థ చెప్పిన వాడు దండులో అవుతా అరేలుయ్యా మీరు నేర్చుకోండి స్నేహితుడుగా ఉన్నవారికి కూడా ఆక ఆహ్వానించండి వారు చెప్పండి సాక్ష్యం చెప్పండి మీ జీవితంలో మీకు రెండైన జీవితం అనిపిస్తాయి మీ దయచేసి మరి అందరూ కూడా పది మూసుకుందాం మౌనంగా ఉందాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన నిధులు పోకపోయిన ఏ క్రీస్తు వారు మనకు అనుగ్రహించిన మరి పరలోకపు నిధులు ఎంత గొప్పవో ఎంత శ్రేష్టమైనవో పిల్లల ఇవన్నీ పొంది అనుదినం అనుభవిస్తూ మనం స్వార్థపూర్వమై ఆయన మైమను ప్రచురపరచకుండా ఆయన గురించి లోపములు తెలియచేయకుండా అనేకులు ఇంకా చీకట్లో ఉండగా వెలుగులోనికి వారిని నడిపించకుండా మరి మనం ఇంకా వెలుతులంగా గడుపుతున్నామా లేక ప్రభుత్వ నమ్మకమైన దాసులుగా దాసురాలుగా జీవిస్తూ ఉంటున్నాం ఎలా ఉంది మన జీవితం ఎలా ఉంది మన వైఖరి ద్రవ్యం పట్ల ఎలా ఉంది మన వైఖరి ఇక రూపాయే సర్వస్వం అనుకుంటున్నావా ఈ రూపాయి ప్రభు కొన్ని ఖర్చు పెడతాను ఈ రూపాయిని ప్రభు మరలా ఇస్తారని నమ్ముతున్నాము రూపాయి కాగితంతో తయారైంది కానీ మన శరీరం దేవుని శక్తితో తయారు చేయడం మన శరీరంలో దేవుని అద్భుతమైన ఆత్మ నర్మి ఆత్మ హోవా పెట్టిన దీపమైనది ఆ దీపమునకు ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ నుంచి ఆదరణ కలుగజేస్తూ ఆరిపోకుండా కాపాడుతూ ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని పెట్టినారా నీ విధానాన్ని జీవించున్నావంటే నీ విధానాన్ని నువ్వు బ్రతుకున్నావంటే ఈ దినాన సజీవుల లెక్కలో నీ ఉన్నావంటే అది ఉచితమైన దేవుని తప్పు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ పొందకుండా ఉన్నట్లయితే రక్షణ అంటే ఏంటో చెప్తాను దేవుని వద్దకి వేరైపోయిన ఆదా హవలు దేవునితో సహవాసం కోల్పోయిన కారణాన్ని బట్టి దేవుని పూర్తిగా మర్చిపోయాడు వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు పండలు ఎక్కుతున్నారు దిగుతున్నారు గుంటలు రాళ్ళు రప్పలు అన్నీ వెతికారు దేవుడు కావాలని కోరిక అయితే కడుపులో ఉన్నది కానీ దేవుడు గుర్తు పెట్టే శక్తి వారికి లేదు దేవుడే వాడిని వెతుకొచ్చు దిగివచ్చాడు అని నుయ్యా పరలోక కుమాయిమలో నుండి దేవుని అతిథియ కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి దిగివచ్చి అనేక గర్భం ద్వారా జన్మించి మరి నశించిన దానిని వెదకి రక్షించిన కొరకై ఆయన వచ్చిన మనమందరం నశించిపోయి ఉన్నాం ఎందుకంటే పాపం వల్ల పోతు జీతము మరణం అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు ద్వారా నిత్య జీవం దేవుడు కృప చేత అనుగ్రహించే వరం ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిత్య జీవం అనే బహుమానం దాని విశ్వాసం ద్వారా మనము పొందుతాం దాని మూడు ఇరవై ఆరు చెప్పిన ప్రకారం క్రీస్తు యేసు నది విశ్వాసం ద్వారా విశ్వాసం కలవారు దేవుని బిడ్డలు అవుతారని చెప్పవచ్చు వ్యవహారాలు నలభై ఏడు ప్రకారం విశ్వసించు వాడే నిత్య జీవం కలవాడని చెప్పవచ్చు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది ప్రకారం మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతని రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగిన కాలు దేవుని వరమే దేవుని వరమే అది క్రీడ వల్ల కలిగిన కాలు కనుక ఎవడను అతి చేయబడా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు అన్న రక్షణ పొందుట ఏంటో మరి సుగ్గా చెప్తున్నాను ఏసు క్రీస్తు నామను ప్రా ప్రభైన ఏసు క్రీస్తు నామను ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడు ఏసు క్రీస్తు మరి ఏసు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయన మృతుల్లో నుండి తిరిగి లేపనని హృదయం అని విశ్వసించినట్లా నీవు రక్షణ పొందు 
రక్షణ కావాలని ఆశగా ఉన్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఇప్పటి వరకు రక్షణ పొందకుండానే ఉన్నట్లయితే ఈ దినాన్ని రక్షణ పొందు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈ గడిలోకి ఎవరు చూడదా ఇటు ఏ సైకు మిచ్చి చూస్తున్నారు ఏ సైకు చూసి సంతోషపడుతున్నారు ఏ సై యొక్క రక్షణ ఈ దినాలు పొందండి ఏ సై బిడ్డలుగా జీవించండి అది కష్టమే కాదు అది సుఖము శ్రేయస్కరము అది ఆశీర్వాదకరము ఈ దినాన్ని రక్షణ పొందినందుకు ఈ ప్రార్థన చేయాలి అలాగే వచ్చాయి దయచేసి పోన్ ఆపండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయం చేతులు ఎత్తుల వారు అలాగే ఉంచండి ఈ ప్రార్థన దయచేసి నా నేనైతే ఈ లోకంలో నశించుకోవచ్చున్నా మాపిగా ఉన్నానని మీ ఎదుట యథార్థంగా ఒప్పుకొనచ్చు నీవు నశించిపోతున్న పాపులను వెదకి రక్షించు ఈ లోకంలో పాప రహితులుగా అనేక గర్భము ద్వారా జన్మించిన దేవుని కుమారుడు అని దేవుడు అని నమ్మి నిన్ను సిరువు వేసినను సమాధి చేసినను మూడవ దినమున తిరిగి లేచినందుకు నువ్వు రక్షకుడు అని దేవుడు అని రుజువు చేసిన నీ అందు నా పూర్తి విశ్వాసం నిలుపుతున్నా బలహీనతలను క్షమించి ఉచితముగా నన్ను నీతి మంత్రాలుగా నీతి మంత్రులుగా తీర్చిన నువ్వు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చిన ఎలవేళలా కృతజ్ఞత కలిగి జీవిస్తా నీకే వంద ఏ సునామంలో అడుగుతున్నారు ఆమె ఎంత గొప్ప దాని ఐదు నాన ప్రభు తండ్రిగా రక్షించుకున్నారు